വിശുദ്ധ തോമസ് അക്വിനാസ് അതിബുദ്ധിമാനായിരുന്നു ചെറുപ്പകാലത്ത് അധികം സംസാരിക്കാത്ത പ്രകൃതം കൊണ്ട് സഹപാഠികൾ മന്തൻ കാള ഡംപോക്സ് എന്ന ഇരട്ടപ്പേര് നൽകി അത് കേട്ട് അധ്യാപകനായിരുന്ന മഹാനായ വിശുദ്ധ ആൽബർട്ട് പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ ഈ കാളയുടെ അമറൽ ലോകം മുഴുവൻ കേൾക്കും ഇന്നും തിരുസഭാ പ്രബോധനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മിഴിവാർന്ന് വിശുദ്ധ തോമസിന്റെ പഠനങ്ങൾ കാണാം സാർവത്രിക സഭയുടെ മൽപ്പാൻ മാലാഖയ്ക്കടുത്ത വേദപാരംഗതൻ അഞ്ചേലിക് ഡോക്ടർ ദുർഗ്രഹമായ വിഷയങ്ങളിലെയും ധാർമ്മിക പ്രശ്നങ്ങളെയും ഇഴകീറി പരിശോധിച്ച ഈ വിശുദ്ധന്റെ ഹൃദയം കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലെ നിഷ്കളങ്കമായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഉപദേഷ്ടാക്കൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിപ്ലവകാലത്ത് വിശുദ്ധന്റെ വാദഗതികൾ ത്രന്തു സൂനഹദൂസിൽ ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഖണ്ഡിക്കാൻ വയ്യാതെ സഹികേട്ട് മാർട്ടിൻ ലൂതർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തോമസിനെ മാറ്റിത്തരിക ഞാൻ സഭയെ മാറ്റിത്തരാം ബൃഹത് കൃതികൾ എഴുതിയ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ആറിന് ദിവ്യബലിക്ക് ശേഷം തന്റെ എഴുത്തു നിർത്തി കാരണം അദ്ദേഹം പറയും ഞാൻ കണ്ടതും എനിക്കിന്ന് വെളിപ്പെട്ടതുമായി തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയതാകെ കച്ചിത്തുരും പോലെയാകുന്നു വാഗ്ദത്ത പേടകത്തിന് മുൻപിൽ ദാവീദ് കുഞ്ഞുകുട്ടിയെപ്പോലെ നൃത്തം ചെയ്തു സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ കുട്ടികളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് സംവരണം ചെയ്തതിന് ഈശോ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നവർക്ക് പൊതുജന്മ നൽകി തന്റെ അമ്മയും സഹോദരരും ദൈവഭവനത്തിലെ മക്കളുമാക്കി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു പാടുകനാവേ എന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ ദിവ്യകാരന്റെ രീതിയിൽ വിശ്വ തോമസ് കുറിച്ചതുപോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥ മാനസർക്ക് സന്തത വിശ്വാസം മാത്രം മതി ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ